প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের অতিথি মিস্টার ইফতেখার হোসেন দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে লাইভ লাইভ আমরা প্রচার করে থাকি আপনার এটিন বাংলা ইউকে পেজ ফেসবুকের এটিন বাংলা ইউকে পেজে যে আপনার লাইভ আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন কমেন্ট বক্সে ফেসবুকে কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের অতিথি মিস্টার হোসেন আপনাদের রিপ্লাই করার চেষ্টা করবে আমি মিস্টার হোসেনের কাছে চলে যাচ্ছি মিস্টার হোসেন আমরা এতক্ষণ টিয়ার ওয়ান সম্পর্কে কথা বলেন ইনোভেটিভ ভিসা সম্পর্কে কথা বলেন আমি একটু যদি ক্লারিফিকেশনের জন্য আমি জিজ্ঞেস করি যে এই ভিসাটা অ্যাপ্লাই করার জন্য রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী আমরা করতে পারি আনফর্চুনেটলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের ক্রাইটেরিয়া আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে টিয়ার ওয়ান অন্টারপ্রিনিয়রদের লাগতো বি ওয়ান এখন এই ক্যাটাগরিতে লাগবে বি টু সো প্রায় যথেষ্ট হায়ার স্ট্যান্ডার্ডের ইংলিশ স্পিকিং অ্যাবিলিটি না থাকলে কিন্তু ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে অনেকেই আসতে পারবে না বাট কিছুটা গুড নিউজ আছে মানুষ নর্মালি ফাইভ ইয়ার্স থাকার পরে সেটেলমেন্ট পেত এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু তিন বছর পরেই সেটেলমেন্ট পেয়ে যাবে সো উইচ ইজ ভেরি গুড সো আপনি ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে যখন আসবেন তিন বছর কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে যদি ভিজা দেওয়া হয় এরপরে আপনি ডাইরেক্ট সেটেলমেন্ট পাবেন যদি আপনি সব কিছু ঠিকঠাক মতো করতে পারেন আর একটা সুবিধা হচ্ছে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে আপনাকে অন্টারপ্রিনিয়রদের মতো শুধু নিজের বিজনেসেই কাজ করবেন তা না ওপেনলি আপনি অন্য জায়গাতেও কাজের রাইট পাবেন বাট এনডোর্সিং কোম্পানিকে দেখাতে হবে এবং এনশিওর করতে হবে যে আপনার ম্যাক্সিমাম টাইম নিজের কোম্পানিতেই যাবে তার মানে ইনোভেশনে এসে আপনি ফুল টাইম অন্য কোনো কাজ করবেন কোম্পানিতে তা হবে না আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি মেজরিটি টাইমটা নিজের কোম্পানিতে কাজ করবেন বাট সাইডে আপনি অন্যখানেও কাজ করতে পারবেন উইচ ইজ অলসো ভেরি গুড আর যারা টিয়ার ওয়ান অন্টারপ্রিনর আছেন তাদের অ্যাপ্লিকেশন টু পর্যন্ত ওপেন থাকবে এক্সটেনশনের জন্য এবং টু পর্যন্ত সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন টু এর পরে আর কোনো টিয়ার ওয়ান অন্টারপ্রিনর যারা অলরেডি এক্সিস্টিং আছেন তারা আর কোনো অ্যাপ্লিকেশন তো করতেই পারবেন না এখন থেকেই পারবেন না এক্সটেনশনও করতে পারবেন না তেইশের পরে এবং পঁচিশের পরে তারা সেটেলমেন্ট করতে পারবেন না অতএব আপনারা যারা টিয়ার ওয়ান অন্টারপ্রিনরে আছেন তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো যদি অ্যাপিল ট্যাপিল এসবও হয় অ্যাপিল তো সরি পাবেন না অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ হয় এগুলো হয় আপনারা দু হাজার মধ্যে আপনাদেরকে সেটেলমেন্ট করে ফেলতে হবে আর টিয়ার ওয়ান ইনোভেশন কোম্পানির আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আপনার এইচএমআরসির সাথে আপনাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে কোম্পানির ডাইরেক্টর হতে হবে এখানে এক্সিস্টিং বিজনেসম্যানরা কিন্তু প্রাধান্য পাবেন যদি এক্সিস্টিং বিজনেস পোর্টফোলিও থাকে আপনাদেরকে ডিরেক্টর হতে হবে আপনাকে এইচএমআরসিতে ট্যাক্স পেই হিসাবে আপনাদের ওই কাগজগুলো দেখাতে হবে আপনাদের কোম্পানি হাউসে কোম্পানি রেজিস্টার্ড করতে হবে অতএব এই যে রিকোয়ারমেন্টগুলো কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ টিয়ার ওয়ান অন্টারপ্রিনরে যেগুলো থাকে সেগুলোর সাথে সিমিলারিটি এখনও আছে এগুলো হচ্ছে বেসিক আপনাকে যদি স্ট্রাকচার বলতে চাই এগুলো কিন্তু যেটা আগেই বলছিলাম এই এটার ক্রেডিবিলিটিতে স্কেলেবিলিটি কীভাবে স্কেল করবেন কত টাকার স্কেলেবিলিটি ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড কোন জাংশ কোন জাংচারে কখন ইনভেস্টার মেটা দেখাতে হবে এটা পরবর্তীতে আবার কীরকমভাবে এটাকে তারা ভায়াবিলিটি চেক করবেন এন্ডোর্সিং কোম্পানি তাদেরকে ডাইরেক্টর হিসাবে তাদের কোম্পানিতে ইনভাইট করতে পারবেন কি না সো যেটা বলছিলাম আমি আপনি একটা প্রোপোজাল নিয়ে গেলাম এন্ডোর্সিং কোম্পানি যদি বলে যে আমরাই এখানে তোমাদেরকে আমাদের এক্সিস্টিং এই পোর্টফোলিওর ভিতরে তোমাদেরকে নিয়ে তোমাদের ইনোভেশনটাকে আমি এন্ডোর্স করছি বাট তোমরা আমাদের এক্সিস্টিং এক্সিস্টিং কোম্পানিতে বি বিকাম পার্ট অফ ওয়ান অফ আস যে আমি তোমাদেরকে এই কোম্পানির ফেলো ডাইরেক্টার করে দিচ্ছি তোমরা তোমাদের প্রোপোজালটা নিয়ে আমাদের সাথে কাজ করো এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো খুব ভেগলি দেখা যাচ্ছে এসছে বাট হোপফুলি অ্যাপেন্ডিক্স ডাব্লিউ এখন অ্যাপেন্ডিক্স ডাব্লিউটা হচ্ছে ওই যে বললাম পয়েন্ট বেস সিস্টেম অফিসিয়ালি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এখন এক্স অ্যাপেন্ডিক্স ইমিগ্রেশন রুলে যে যদি আপনারা অ্যাপেন্ডিক্স ওয়ার্কার ডাব্লিউ ক্যাটাগরিতে দেখেন এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের যাবতীয় ইনফরমেশন যেগুলো হয়তো আমি স্বল্প পরিসরে আপনাদেরকে এখানে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে সময় পাচ্ছি না ওইখানে যেয়ে কিন্তু আপনারা সবগুলো পরিষ্কার দেখে নিতে পারবেন মুফতি আর একটা কোম্পানি যেটা আমরা বলেছি স্টার্ট আপ কোম্পানি সেটা নিয়ে একটু আমি কথা বলেছি দেখুন স্টার্ট আপ কোম্পানি হচ্ছে ইনোভেশন কোম্পানি যেটা তো বললাম ইনো টিয়াবন অন্টারপ্রিনিয়রদের বন্ধ করে ইনোভেটার ইনোভেশন কোম্পানি ক্যাটাগরি শুরু হলো আর একটা হচ্ছে স্টার্ট আপ স্টার্ট আপটা কী দেখুন স্টার্ট আপ হচ্ছে আপনার যে আগে গ্র্যাজুয়েট অন্টারপ্রিনিয়র ছিল 
से ग्रेजुएट अंटरप्रनर के क्योंकि ता बंध कर दिए स्टार्ट आप कैटागरि शुरू कर लें स्टार्ट आप कैटागर क्योंकि आगे चे एक फार्स्ट और बेसिक डिफरेंस हे अपन के यूके ग्रेजुएट होते हैं अपना के यूके ग्रेजुएशन कम्पान का हायर एजुकेशन अथरिटर का कोकम इन्स्टिट्यूशन का हेचिआई जेटा बी तरह का इंडोसमेंट लेटर और कन्फार्मेशन लागे ना सो दैट इज अग वन डिफरेंस और सेकेंड कथा हे आपनर जे इंडोसिंग कम्पानी सीड कम्पानी कारा कारा इंडोसमेंट कम्पानी हो जाए स्टार्ट आप विजनेस वगूलाते हेल्प करबें एगू कम एपेंडिक्स डब्ल्यू ते क्यों अपनी विस्तारित आपनारा देखते पाबें कारा कारा एगूलाते क्वालिफाई करबें अपना कलट शेष हो गए बोध हमें फिर इसे और डिटेल्स एखे दे चेषा करब धन्यवाद मिस्टर हुसैन एक कले चले जा दर्शक असलम आलैकुम हेलो वालेकुम सलम दर्शक अपना सरस स्टूडियो कथा बनार प्रश्न बोल अच्छा बस आगे फोन कर नाम अनुआर जी भाई আপনার নামটা বলার দরকার নেই एक्चुअली আমাদেরকে নামটা বলেন না নাম ছাড়া বলেন জি আচ্ছা ওকে আমি আগে বলতে কথা বলতাম আমি পাবলিক ফান্ড পাইরাম পাবলিক ফান্ড পাইরাম ঠিক আছে জি পাইরাম আর দ্বিতীয়ত হইল গিয়া আমার তো ডিসেম্বর হইল গিয়া আড়াই বছর গিয়া হই গিয়া আড়াই বছর আমি ডিসেম্বর এটাই করতাম আর আমার বাচ্চা বড় বাচ্চার 10 বছর হই গিয়া ফেব্রুয়ারি 27 তারিখ অর্থাৎ रखते <laughs> পরবর্তীতে এখান থেকে আবার উনাকে ভেরিয়েশন করে ছেলে অ্যাপ্লিকেশন টি জমা দিতে হবে তো আমি এখানে কাউকে তো ডাইরেক্টলি ওভারস্টে করতে বলবো না বাট আপনার কথার উত্তর হচ্ছে নো উনি যদি ওভারস্টে করেও এটা কোনো ম্যাটার করে না কারণ আমি আগেই বলেছি যে লিগাল ইলিগাল যদি ওভারস্টেয়ার অবস্থা তো কোনো বাচ্চা এদেশে দশ বছর অতিক্রম করে তাহলে তাদের অ্যাপ্লিকেশন টিতে কোনো ম্যাটার করে না সো আমি কি বুঝাতে পেরেছি আপনাকে আপনার বাচ্চার যদি তিন মাসের গ্যাপ থাকে আপনি তাকে ওই অ্যাপ্লিকেশনে ইনক্লুড না করে অ্যাপ্লিকেশন টিতে একবার এসে তার অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে পারে এই তিন মাস গ্যাপের জন্য তার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না অ্যাটলিস্ট বর্তমান রুলে অ্যাপ্লিকেশন টিতে এরকম কোনো ঝামেলা নেই এরকম কোনো বাধা কখনোই ছিল না কারণ এটা বাচ্চাদের একান্তই নিজেদের অধিকার বাচ্চা জন্মের পর যদি টানা এদেশে দশ বছর থাকে বাচ্চাকে ডাইরেক্ট ন্যাচারালাইজেশন দিয়ে দিচ্ছে অতএব বুঝতে পারছেন বাচ্চা ডাইরেক্ট ব্রিটিশ হয়ে যাবে এটা বাচ্চার কিন্তু খুব স্ট্রং একটা ক্লেম স্ট্রং একটা রাইট সো তিন মাসের জন্য যদি ওভারস্টেয়ার করেও ফেলে সে যদি অ্যাপ্লিকেশন নাও করে এটা খুবই ইজিলি কনসিভেবল এটা খুব ইজিলি কম্প্রিহেন্সিবল বোঝা যাচ্ছে হোম অফিস বুঝবে যে তার একটা বেটার অ্যাপ্লিকেশন ছিল দেখে সে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করেনি আচ্ছা ওনার সেকেন্ড সেকেন্ড পয়েন্টটা ছিল আপনার সে পাবলিক অ্যাক্সেস করে রাইট এটা আমি খুব ইন্টারেস্টেড হলাম আসলে উনি থাকলে ভালো হতো আপনি কিভাবে পাবলিক ফান্ডিং পাচ্ছেন এটা আমি জানতে খুব ইন্টারেস্টেড নর্মালি যারা আড়াই বছর রুটে যাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয় ডিসক্রিপশনারি লিভ না আপনি বলেছেন আপনি আড়াই বছর পেয়েছেন সো আড়াই বছর রুটে পেয়েছেন যখন আমি ধরে নিচ্ছি প্রাইভেট বা ফ্যামিলি লাইফ রুটেই আপনাকে দেওয়া হয়েছে ইএক্স ওয়ান এ বা ইএক্স ওয়ান বি দিয়ে সম্ভবত আপনি বাচ্চাদের জন্যই পেয়েছেন এই এই অ্যাপ্লিকেশনে সাধারণত পাবলিক ফান্ডিং থাকে না কিন্তু যদি আপনাকে এক্সেমশন দিয়ে দেয় পাবলিক ফান্ডিংয়ের জন্য তাহলে তো খুবই ভালো কথা তাহলে সেক্রেটারি অফ স্টেট এটা তার ইনহেরেন্ট ডিসক্রিপশন অ্যাপ্লাই করেছে তাহলে খুব ভালো আর সেক্ষেত্রে ফি ওয়েভারের জন্য আপনার জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে আপনি আপনার লয়ারকে দিয়ে ক্লিয়ারলি তাদেরকে বুঝাবেন যে দেখুন আমি পাবলিক ফান্ডিং পাচ্ছি বা এটাই আমার কাজ টোটাল হাউসহোল্ড ইনকাম তাও আমরা আট হাজার পাউন্ড দেওয়ার পজিশনে নেই তখন নিশ্চয়ই আপনি ফি ওয়েভারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আমার প্রশ্ন হলো আমার গত মাসে মাসে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আমার জি দর্শক একটু ক্লিয়ারলি বলতে হবে জোরে কথা বলুন জি একটু জোরে কথা বলতে হবে জি বলুন জি গত মাসে আমার ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে একটা কোড হিয়ারিং ছিল জি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা রিসিভ হয়েছিল আমার প্রাইভেট এন্ড ফ্যামিলি লাইফ 
এফএলআর এফপি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম সো আমার টু যখন যেদিন অ্যাপ্লিকেশন করি আমার হোম অফিসের রিফিউজের সময় বলছিল যে টু ইয়ার্স রিলেশনশিপ হয় নাই আচ্ছা এবং একই সাথে আমি প্রিভিয়াসলি স্টুডেন্ট ছিলাম জি এবং 2013 এ আমি ভিসা এক্সটেনশনের সময় টু এক সার্টিফিকেট প্রোভাইড করেছিলাম আচ্ছা সো কোড হেয়ারিং এ আমি আমরা সবাই যাই এবং আমার আমাকে টু এক সম্পর্কে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করা হয় আমি সবগুলো কোয়েশ্চনেরই আনসার দেই ইংলিশে হোম অফিসে হোম অফিসে বেস্টার যতগুলোই আনসার করে সবগুলোরই আনসার দেই জি আর আমার যে প্রাইভেট এন্ড ফ্যামিলি লাইফের যে টু ইয়ার্স কমপ্লিট হয় নাই তো পরবর্তীতে তো আমি যখন অ্যাপ্লিকেশন করি তখন তো বিআর রেজিস্টার ছিল না পরবর্তীতে বিআর রেজিস্টার হয়ে হয়ে যাওয়াতে এবং যেদিন আমার কোড হেয়ারিং ওই দিনে আমার মোর দিন টু ইয়ার্স রিলেশনশিপ থাকার কারণে জাজ এটা এগ্রি করেন যে টু ইয়ার্স মোর দেন টু ইয়ার্স না বর্তমান জি সো এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো প্রায় তিন থ্রি উইক্স হয়ে গেছে আমার এই কোড হেয়ারিং এ জাজ বলছেন তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় নেবেন সো এই মুহূর্তে কয়েকে যারা এফেক্টেড আছেন তাদের মানে কোড হেয়ারিং এ কি রকম রেজাল্ট আসতেছে বা আমার এই যে ওভারঅল এভরিথিং বললাম কি আশা করতে পারি আমি ঠিক আছে আপনার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন ওয়েল ডান তার মানে জাজ আপনাকে একটা দিকে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে হি এক্সেপ্ট যে আপনি টু ইয়ার্সের আপনার কোহ্যাবিটেশন হয়ে গেছে প্লাস আপনি ম্যারেজটা রেজিস্টারও করে ফেলেছেন বললেন আমাকে কারেক্ট জি জি রাইট এবং আমার যত যতগুলোই কোশ্চেন চার্জ বা যাচ কোনো কোশ্চেন করে নাই হোম অফিসে দেখুন আমি বুঝেছি দ্যাট দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আপনাকে টু এ কে এর ডিসেপশন বা আপনি প্রক্সি টেস্ট এর ইউজ করেছেন এই কোশ্চেনে আপনার ক্রস এক্সামিনেশন হয়েছে জাজেরও কিছু কোশ্চেন ছিল আপনি উত্তর দিয়েছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্টোরির এটাই শেষ কথা না কারণ আপনার গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিল আমি মনে থ্যাংক ইউ জি রেখে দিতে পারেন আমি বলছি শ্রোতা দেখুন মুফতি উনি একটা খুব বলবো না খুব অদ্ভুত কোয়েশ্চেন করেছেন উনি জানতে চাইতেই পারেন কিন্তু আমার আমার টিভিতে আনসার দেওয়ার জন্য প্রবলেমসগুলো বলে ফেলি নাম্বার ওয়ান এখানে কিন্তু he is part he is a very important part cog in the whole thing in the will but uni kintu sob na karon unar pokkhe grounds of appeal ta kibhabe prepare kora hoyechilo apnar first year tribunal e je case bundle apni prepare korechilen ekhane apnar lawyer ki ki documents include korechilen je 2013 e apni proxy test taker use koren nai shetar pokkhe apnar english language ability ta ke uni kibhabe demonstrate korechen সেই সময়কার আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি প্রমাণের জন্য কি কি ডকুমেন্টস উনি দিয়েছেন টেস্ট সেন্টারে যে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন সেই পরীক্ষাটার সময় আপনি টেস্ট সেন্টারে যে অ্যাকচুয়ালি গিয়েছেন সেটার কি কি এভিডেন্স আপনারা দিয়েছেন প্লাস খুব ইম্পর্টেন্টলি আপনার বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নিচ্ছে আপনার ওয়াইফ সেটেল পারসন আপনাদের সন্তান আছে কিনা আমার আসলে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যদি আপনাদের সন্তান থাকে তাহলে সেই পয়েন্টটাকে উনি কিভাবে সামনে এনেছেন কারণ আপনার সন্তান তাহলে সম্ভবত ব্রিটিশ ন্যাশনাল যদি আপনার ওয়াইফ এদেশে সেটেল পারসন হয় আপনার যদি সন্তান না থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ফ্যামিলি লাইফটা কিভাবে এফেক্টেড হবে যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন রিমু রিফিউজ করে আপনাকে যদি আলটিমেটলি দেশে চলে যেতে হয় আপনাদের কোনো এক্সেপশনাল সার্কামস্টান্সেস আছে কি না আপনাদের কি ধরনের হার্ডশিপ হবে রিলোকেশন আপনার ওয়াইফের জন্য কত ডিফিকাল্ট এখানে শুধু আপনি একমাত্র নন এই অ্যাপিলটা জিততে হলে আপনার স্ত্রীর ভূমিকা আছে অফকোর্স আপনার লয়ারের ভূমিকা আছে আপনার জাজের ভূমিকা আছে জাজ কিভাবে আপনাকে দেখছে আপনাদের সিচুয়েশনটাকে উনি কতটা কম্প্যাশনেটলি কনসিডার করবেন দেয়ার আর লট অফ থিংস যেটা যেটা আপনার পক্ষে যেতে পারে বিপক্ষেও যেতে পারে সো এইসব না জেনে আমি একটা গ্রস আইডিয়া আপনাকে দিতে চাই না হাউএভার আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই অনেকেই এই ধরনের প্রোগ্রামে এসে অনেক নিজেদের কথা বলেন আমি হয়তো শুনতে পারি মানুষ বলে উনাদের এই কেস ওই কেস আমি সেগুলো কখনোই কিন্তু টিভিতে বলি না বাট আমি যদি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে ইফ আই হ্যাভ টু ড্র এনিথিং তাহলে কিন্তু যেভাবে আমরা প্রিপেয়ার করি অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপিলগুলোকে যে টোয়েকের ইস্যু এবং ফ্যামিলি লাইফের ইস্যু এই যে দুটো পার্টকে আমি আলাদা করে দেখলাম আমরা কিন্তু চেষ্টা করি দুটো পার্টেই জাজকে কনভিন্স করতে সো দ্যাট আলটিমেটলি শুধু যদি ফ্যামিলি লাইফের উপরে আপনি জিতেন আর টোয়েকের ইস্যুতে যদি আপনি হেরে যান তাহলে কিন্তু আপনার ক্যারেক্টার কন্ডাক্টটা স্টিল প্রশ্নবিদ্ধ থাকছে 
আলটিমেটলি সেটেলমেন্টে এটা আপনাকে স্টিল এফেক্ট করতে পারে আপনার ব্রিটিশ হওয়ার জন্য এটা এফেক্ট করতে পারে সো অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে থাকে আমরা চেষ্টা করি দুটো পয়েন্টেই মুফতি কেসটাকে বের করে আনতে এবং সেটার জন্য কিন্তু শুধু আমি একলা সম্ভব না এই জন্যই বললাম যে এভরি ওয়ান ইজ পার্ট অফ দ্যাট থিম অ্যান্ড এভরি ওয়ান হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে আপনাকে যেরকম আপনি অফকোর্স ইউ আর দ্য মেইন পার্সন যে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনি টোয়েকে আদৌ দিয়েছেন কি না ইংলিশ এবিলিটি কি আপনার আপনি আনসার দিতে পারছেন কি না আপনি বলেছেন আমি সবগুলো আনসার দিয়েছি গুড আই হোপ এটা অ্যানাফ হবে বা দেন এগেন আপনার সাবমিশনে আপনার লয়ার কি বলেছে এগুলো কিন্তু না জেনে বলতে চাই না বাট আই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটি একটা একটি আলোচনা ছিলেন ছিলেন স্টার্ট আপ ভিসার কথা ঠিক আছে আমরা ওই স্টার্ট আপ ভিসাটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য দেখুন এইটা হচ্ছে একটা তো বললাম ইনোভেশন যারা এক্সিস্টিং বিজনেস হিসাবে থাকবে আর এই স্টার্ট আপ কোম্পানি হচ্ছে ফ্রম দ্য ভেরি ডেফিনেশন বুঝাই যাচ্ছে যারা বিজনেস করবেন ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ইউকেতে আমি বলেছি তাদেরকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে না তাদেরকে কোনো সিকিউর্ড ইনিশিয়াল ফান্ডিংও দেখাতে হবে না উইচ ইজ অ্যানাদার গুড ইম্পর্টেন্ট পার্ট আগেও গ্র্যাজুয়েট অন্টারপ্রনার ছিল না এবং সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে দু বছরের জন্য কিন্তু ভিজা দেওয়া হবে এবং আলটিমেটলি তারা একবার যখন পেয়ে যাবেন স্টার্ট আপ কোম্পানি তারা ওখান থেকে কিন্তু সুইচ করে ইনোভেশন কোম্পানিতে যেতে পারবেন সো ধরে নিতে পারেন স্টার্ট আপ কোম্পানির এই ভিজাটাকে অনেকটা আমরা ইনিশিয়াল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দেখছি যে আপনাকে ইনিশিয়ালি রেকগনিশন দিয়ে দু বছরের ভিজা দিল সেখান থেকে কিন্তু আপনি তখন সুইচ করে ইনোভেশন কোম্পানি ক্যাটাগরিতে যেতে পারবেন আই কিপ সেইম কোম্পানি সো ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে আপনি যেতে পারবেন আর যারা এক্সিস্টিং বিজনেস পোর্টফোলিও দেখে আসবেন তাদের জন্য কিন্তু ওই ইনোভেশন ক্যাটাগরিটা তাদের জন্য ইউজফুল আর আপনাদের স্টার্ট আপ কোম্পানিতে এগেন এন্ডোর্সমেন্ট কোম্পানিকে রিজনেবল ডিগ্রি অফ রিজনেবিলিটি দেখাতে হবে ক্রেডিবিলিটি দেখাতে হবে ভায়াবিলিটি দেখাতে হবে এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আসছে এবং স্টার্ট আপ ভিজার মেইন অবলিগেশন বা মেইন ক্রাইটেরিয়াটা কিন্তু ওই এন্ডোর্সমেন্ট লেটারটাতে কারণ কারা আপনাদেরকে ব্যাক আপ করছে কারণ আপনি ইউকের বাইরে থেকে হয়তো স্টার্ট আপ কোম্পানির ভিজাতে আসছেন সো আপনি যদি দেখাতে পারেন ইউকের মার্কেটে আপনাকে ক্র্যাক করতে হবে নট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বাই দ্য ওয়ে মানে আপনাকে দেখাতে হবে আপনার বিজনেসটা ইউকের লোকাল মার্কেটেই ফ্লারিশ করবে কিন্তু ওই যে বললাম এন্ডোর্সিং কোম্পানি তাদের এন্ডোর্সমেন্ট উইল বিকাম ভেরি ক্রিটিক্যাল মিস্টার মুফতি যে তারা কিভাবে এটাকে অ্যাসেস করেছে তারা কতটা ক্রেডিবিলিটি দেখেছে তারা কতটা রিজনেবল ডিগ্রিতে দেখছে এই কোম্পানিটা অ্যাকচুয়ালি ক্যান ওয়ার্ক ইন দিস কান্ট্রি ইন দিস মার্কেট এই ভায়াবিলিটি স্কেলেবিলিটি মানে ইনোভেশন এগুলো কিন্তু স্টার্ট আপ কোম্পানিতেও দেখা হবে সো মোটামুটি আপাতত আমাদেরকে এটা তাহলে যারা গ্র্যাজুয়েট আর কি যদি এভাবে বলা যায় যে যারা গ্র্যাজুয়েট বা ওভারসিজ গ্র্যাজুয়েট তারা কি তাদের তো শুধু ওভারসিজ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি থাকলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে একটু মানে এখানে কোনো গ্র্যাজুয়েট হওয়ারই কোনো প্রয়োজন নাই আপনাকে দেখাতে হবে ইউ হ্যাভ এ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া ওকে বাট আইডিয়াটাই অ্যানাফ না দ্যাট আইডিয়া মাস্ট বি এন্ডোর্সড এন্ডোর্সমেন্টের সহজ বাংলা যদি বলি যে আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ভ্যালিডিটি দিচ্ছে এই যে এন্ডোর্স এন্ডোর্সিং কোম্পানিগুলো বললাম এই কোম্পানিগুলো থেকে এন্ডোর্সিং কোম্পানিতে কিন্তু হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটও আছে সো অক্সফোর্ড ধরে নিই একজন বাইরের স্টুডেন্ট তার বিজনেস প্ল্যান সে দেখাচ্ছে কোনো এন্ডোর্সিং কোম্পানি বলছে উই আর ভেরি হ্যাপি উইথ ইট আমরা এরকে এন্ডোর্স করতে চাই বা ইউনিভার্সিটি বলছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বলছে ইটস এ ব্রিলিয়ান প্ল্যান আমরা এটাকে হেল্প করব ফ্লারিশ করার জন্য তারা এই ধরনের এন্ডোর্সমেন্ট লেটার দিচ্ছে তাহলে কিন্তু গুড অ্যান্ড আফ ফর হোম অফিস হোম অফিস বলবে উই আর স্যাটিসফাইড বিকজ উই ট্রাস্ট দোজ অর্গানাইজেশনস তাদের যেরকম টেক নেশন ইজ এ হিউজ কোম্পানি এখন আপনি যদি টেক নেশন টাইপের কোম্পানি আমার আমার কোনো আইটি রিলেটেড আইডিয়াকে বলে ভেরি গুড আমি কোনো ব্রিলিয়ান অ্যাপস নিয়ে আসতে চাই উবারের মতো কোনো কোম্পানির কোনো আইডিয়া আমার কাছে আছে বাট আই নিড সাম ফান্ডিং ফর হোয়াট এভার রিজন আমি আমার দেশে করতে চাই না সো এই ধরনের ব্যাপার আপনি কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে আপনি কোনো কোনো কিছু ইনোভেট করলেন মেডিকেল ফিল্ডে অ্যাকাউন্টিং ফিল্ডে সো ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস ইট অল স্টার্ট ফ্রম ইউর আইডিয়া হোয়েদার দ্যাট ক্যান বি ম্যাটেরিয়ালাইজ ইন টু এ বিজনেস মডেল ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি একটু কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো দর্শক আমি 
ইনলিগেল 2010 আমার বিচার অ্যাকশন করে তিনবারও করাইছেন বাট উনি বলেন নাই যে এটা ডেক্সেশন আর লিপ উনি মনে করছেন কিন্তু উনি আমাকে বলেন নাই যে লাইফ দিয়ে গেছে ওই সময় উইল সেটেলমেন্ট হয়ে যাইত জি তারপর আমি 2016 এ আমার সলিসিটর সাহেব মনে করছেন এটা ডেসিশন হয় লিপ হইয়া সেটেলমেন্ট অর দা अप्लाई করতেন আইএলআর দা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি ওই সময় এটা রিফিউজ হইয়া আসে 17 এর এপ্রিলে আমিটে <laughs> 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 আমার <laughs> 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 আপনি রেখে দেন আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করবো আসলে আমরা ব্রেকে চলে যাবো ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা ব্রেকের পরে দেবো ধন্যবাদ দর্শক আপনার আমাদের সাথেই থাকবে